गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गणेश शॉट गणेश शॉट में आप सबका स्वागत है आज जब राम मंदिर का स्थापना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो हमें थोड़ा सोचने की बात है बहुत अच्छी बात है हमारा देश के लिए कि इतने दिन के बाद वो मंदिर का इट जस्ट टुक ऑफ एंड इट इज कैप्चर्ड ऑल आवर इमेजिनेशन बट एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर यहाँ राम राज्य चलने वाला है तो वहां तो एक तरीके से एक रावण का राज है ही राइट right. बट वो छोड़ दीजिए विल गेट टू पाकिस्तान एंड आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी वे ऑफ वॉर फाइटिंग टू लूज ये जिस तरीके से लड़ते हैं ये हारने का पूरा का प्रोग्राम है और ये इनका इतिहास है और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि दुनिया में हालत बदल रहा है इंडिया का हालत बदल रहा है पाकिस्तान बदल रहा है और चाइना बदल रहा है बहुत कुछ हो रहा है इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या चेंज हो रहा है ओके फर्स्ट हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक लगाया कोई सब के अंदर उनके मिलिटेंट्स जैश अदल के ऊपर टारगेट किया अगले दिन पाकिस्तान ने सरावान के ऊपर एक अटैक मारा कुछ लोग मर गए वो बोलते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन या बलूच रिबल्स के ऊपर फायर किया उसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान ने अपना अपना एम्बेसडर्स को विड्रॉ कर दिया वगैरह वगैरह कुछ हुआ पर अगले दिन 24 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक हो गया क्यों सोचने वाली बात है पहले अगर आप देखेंगे इस मैप को जो भी जहां भी हो रहा था वो सिर्फ बिल्कुल ग्वादर के ऊपर तो अगर यहाँ लड़ाई ज्यादा छिड़ गया तो गौदर जो है प्रॉब्लम में आता अगर गौदम गौदर प्रॉब्लम में आता पाकिस्तान को ही नहीं चाइना को भी प्रॉब्लम होता पर मैं चाइना के बारे में बाद में बात करूंगा <coughs> पर मेरी तरफ हिसाब से पाकिस्तान ने सडनली रियलाइज किया कि भाई हम तो तीनों के साथ लड़ रहे हैं इंडिया के साथ तो लड़ाई है ही जारी सिर्फ एक सीज फायर है अफगानिस्तान के साथ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है वारदात टीटीपी के साथ तो एवरी डे डर एन अटैक हम कुछ कर नहीं पा रहे अगर अभी ईरान के साथ मोल लिया तो हमारा क्या होगा उन्हें बंद कर दिया वाई पाकिस्तान के नॉट फाइट ये मेरा पहला प्रस्ताव है पाकिस्तान में लड़ने का क्षमता नहीं है राइट right? सो so, ये लड़ने का क्षमता नहीं है पर तंग करने का क्षमता पूरा है पाकिस्तान के पास तो इस चीज को हम या आई एम नॉट ऑन म्यूट आई एम श्योर यू कैन ऑल हियर मी राइट आई हैव चेक्ड माय सेटिंग्स एंड इट सेज दैट आई एम ओके एंड यू नो आई एम नॉट ऑन म्यूट एट ऑल मे बी यू आर ऑन म्यूट दैट इज पृथ्वीराज गोर पड़े जस्ट चेक अगेन ओके सो वी हैव प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान एंड ये जो प्रॉब्लम है वो जारी रहेंगे एंड पाकिस्तान के पास वो दम नहीं है कि ये तीनों देशों को निपट ले तो फिर पाकिस्तान इस हालत में करेगा क्या और आगे क्या होगा ओके सो लेट मी फर्स्ट गो स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझेंगे ये पूरा कहानी लार्जर पिक्चर जो मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ कि बड़ा दृश्य अगर हम देख सकते हैं तो छोटे चीज को हम निपट सकते हैं मेरे को पता है बहुत चैनलों ने ये ऑलरेडी जारी कर दिया ईरान और इराक ईरान और पाकिस्तान का लड़ाई ये वगैरह 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 ये उस चीज का नहीं है मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ आज ओके फर्स्ट ये न्यूयॉर्क टाइम्स में 
एक आर्टिकल निकला और उसका ही ये संक्षिप्त रूप में मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है क्या बोलता है पाकिस्तान इज एट द रिस्क ऑफ गेटिंग ड्रॉन इन टू मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है अभी आप जैसे आपको पता है इसराइल हमस में हो रहा है अभी ईरान ने इराक और सीरिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है और होतीस और यूएसए के बीच में तो चल ही रहा है और अरेबियन सी में भी हो रहा है सो स्लोली पाकिस्तान इज गेटिंग सख्त कैन इट अफोर्ड दैट इट कांट देर अ प्रॉब्लम एंड इट सेट इफ इट डिड नॉट रिटेलिएट आफ्टर द इरानियन अटैक इट वुड अपियर्ड वीक एंड देन द आर्मी वुड हैव बीन इट इन अ प्रॉब्लम right that will have the consequences for the prestige of the armed forces pakistan is confronting uh, re- troubled relations with three of its neighbors sabko pata hai the country has been embroiled in a economic crisis political turmoil that has directly challenged the country's all powerful military establishment ye important hai iske bare mein baat mein last mein baat karenge kyunki ye inka political legitimacy of pakistan is at stake in this that's the point and so when the political legitimacy of pakistan is that then you understand how weak this country is and terrorist attacks of research across the country ye to pata hai har roz hota hai aur ye last point maine dala hai jo aapko kisi ne bataya nahi it is now caught between usa and china bilkul fas gaya hai dono ke beech mein ये कैसे है क्या इसका कॉन्टोर्स है क्या इसका नक्शा बदल रहा है किस तरीके से आ रहा है इसी के बारे में आज हम एक एक पहलू लेके डू माय एनालिसिस क्योंकि आई डोंट लाइक छोटे से मोटे एनालिसिस आई डोंट लाइक टू ओके ये चीज देखिए ये पहली बार है कि पाकिस्तान ने इंडिया के अलावा और किसी के साथ लड़ाई शुरू किया है कुछ हद तक अफगानिस्तान के साथ तो है ही बट वो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली नहीं है वो ज्यादा टीटीपी के साथ है पर पहले बार इन्होंने ईरान के साथ शुरू किया ये ऐसे ऑलमोस्ट लड़ाई दूसरी बात पाकिस्तान ने आज तक जो भी लड़ाई लड़ा वो सब हार गया ओके हार गया इसमें डाउट नहीं है कोई ऐसे लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल किया है ना कुछ बोलते हैं कि भाई हमने हर, आप, अमेरिका को हरा दिया पर अमेरिका को आपने नहीं हराया पाकिस्तान ने नहीं हराया ये रावण ने नहीं हराया पाकिस्तान उसने तालिबान ने हराया राइट वो एक समझौता था वो एक अलग कहानी है बट पाकिस्तान एज लॉस्ट ऑल इट्स वॉर्स नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान हैज डिक्लाइंड आफ्टर एवरी वॉर एंड स्कर्मिश अगर आप इनका हिस्ट्री देखेंगे पाकिस्तान के 47, 65, 71, 71, राइट और उसके बाद आप मुजाहिदीन के साथ वॉर देखिए या अफगानिस्तान के लड़ाई देखिए या भी ईरान के हर लड़ाई के बाद पाकिस्तान डूबता गया इनका हालत खत्म होता गया इनका पॉलिटिकल सिस्टम बदलता गया इनका इकोनॉमिक सिस्टम डाउन होता गया जब लड़ाई होता है उससे पहले थोड़ा ऊपर होता है फिर डाउन हो जाता है बिल्कुल फ्लैट बैठ जाते हैं राइट वो अभी भी वो होने वाला है अभी भी लोग बोल रहे थे कि भाई कुछ सुधरेगा बट नो अब देखिए पाकिस्तान एकमात्र देश है जिन्होंने जिसका सारे नेबर्स के साथ लड़ाई है प्रॉब्लम है इसने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया ईरान के साथ भी अभी बंद कर देगा हमारे साथ भी बंद है वो करेगा क्या ट्रेड चाइना के साथ तो ट्रेड हो नहीं सकता कुंजरब में कुंजरब तो बंद है ऑलमोस्ट ओके और पाकिस्तान बिल्कुल दो राय नहीं होना चाहिए इस बीइंग ड्रॉन इनटू मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्योंकि इस व्याख्या के बाद आफ्टर ईरान एंड पाकिस्तान ये जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ रॉक अटैक एक्सचेंज हुआ है द रिलेशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान विल नेवर बी द सेम अगेन 
और यहां तक रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कुछ ट्रूप्स ट्वेल्व कोर के जो क्वेटा में हैं वो बिल्कुल ईरान के बलूचिस्तान के इलाके में रीडिप्लॉय हो रहे हैं और वो अभी उठ नहीं सकता इसका मतलब पाकिस्तान जो है सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान शेकी सो इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंडिया इज वीक एंड इट विल गेट वीकर एज डेज गो बाय and pakistan cannot afford a war paisa hai nahi ladne ke liye that is why it has patched up so fast kyunki agar abhi ke din aaj ke din isne ladai shuru kar diya aur iska economy tap ho gaya aur ashanti ho gaya to pakistan army to gaya sir kya to pakistan army ne bahut jaldi tay kar liya ki ye ladai hamare liye इम्पॉसिबल है इसे हमें क्या लेना देना है हमें पता होना चाहिए अगर कल के दिन हम हमारे साथ कुछ हुआ और हम कुछ करेंगे तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता अगर आपको याद है पुलवामा के टाइम क्या बात चल रही थी पैर कांप रहे थे माथे पे पसीना आ रहा था है ना वही कहानी है अभी तो पसीना वसीना छोड़ो अभी तो अगर कुछ इंडिया के साथ हो गया तो गिर जाएंगे बिल्कुल टप हो जाएंगे राइट तो अ प्रॉब्लम एंड पाकिस्तान हैज अ सीरियस प्रॉब्लम व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वो हमें क्या करता है हमारे लिए क्या फायदा है इससे हमारे लिए ये फायदा है यू कंसंट्रेट मोर ऑन चाइना एंड यू कंसंट्रेट ऑन द चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ द चाइनीज थ्रेट मिडल ईस्ट प्रॉब्लम जो नया आ रहा है आपके मालदीव में प्रॉब्लम शुरू हो गया वो और वो हटने वाला नहीं है जो मैं पहली बार बता चुका हूँ एक बार जब मैंने आता हसने सर के साथ जब हमने ये प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बोला जो पुराना 2.5 फ्रंट का जो फॉर्मे फॉर्मेशन है वो बदल रहा है उसका आकार बदल रहा है हमें एक नया सोच चाहिए और ये क्या सोच है आगे बताएंगे इसके बारे में डेफिनेटली By the end of the month, एक प्रोग्राम करूंगा क्यों जैसे अभी अगर आप गर्नर शॉर्ट में देखेंगे कल मैं चाइना का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ चाइना वर्सेज चाइना क्या चाइना के अंदर हो रहा है क्यों चाइना बिल्कुल रिकवर नहीं होगा दूसरी बात एक हम वेबिनार कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है उसके बारे में एक और वेबिनार कर रहे हैं हम मलडीव के बारे में ये चार पांच वेबिनार करने के बाद हमें एक आइडिया मिलेगा कि नया हमारा स्ट्रेटेजिक पोस्टर क्या होना चाहिए मिलिट्री डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एंड जियो और इकोनॉमिक तो हमारा क्या रवैया बदलना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे ये मैंने चार एक हफ्ता दस दिन पहले शुरुआत किया था और ये ये आज का जो प्रोग्राम है उसी के सिलसिले में है हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हालत है क्योंकि नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान एक अफलातून है है तो मतलब थर्ड रेट आजकल चूहे से कम बराबर रावण नहीं है ओके okay. एक और चीज अभी आई एम गोट कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग विच मेनी पीपल वुड नॉट है देखिये पिछले पांच दस साल में ये अरब स्प्रिंग हुआ वगैरह वगैरह इस्लामिक मिलिशियाज आए हैं कई लोग तो कई जगहों में जैसे लेबनान में हुआ हिजबुल्ला या एमन में हौतीस ये इस्लामिक मिलिशिया आर स्टेट विद इन स्टेट दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स जिनका प्रोपोर्शन आर बिगर देन स्टेट देर मिलिट्रीज आर बिगर देन स्टेट मिलिट्रीज so there are two things rise of political islam and the rise of non state legitimate actors legitimate non state actors in the muslim world complete muslim world larger agar hum dekhenge aur isme pakistan is getting marginalized getting nahi mere hisab se wo marginalized hai ek time tha jab you know when i was a young officer pakistan 
वॉज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड लीडर था हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है ये है वो है पाकिस्तान में जो सोच था इट वॉज फाइंडिंग इको इन द इस्लामिक वर्ल्ड भुट्टो के जमाने में अभी तो कोई पूछता ही नहीं है पाकिस्तान को तो लेट्स टॉक ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड राइट द मुस्लिम वर्ल्ड शिया सुनी स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है अभी ये शुरू हो गया दोबारा इसीलिए ईरान ने जो किया किया क्यों अभी बड़ा क्लियर है कि जो करमन में जो ब्लास्ट हुआ था ईरान के अंदर जहां सलमान के जनरल सलमानी के यू नो सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी उसमें जो दो ब्लास्ट हुए थे बहुत लोग मर भी गए थे ये क्लियर है कि इसराइल ने कराया कुछ तालिबान ने किया होगा कुछ लोग ये जुंडल्ला के साथ जोड़ रहे हैं कुछ लोग सुनी फोर्सेस के साथ और जोड़ रहे मिलिशिया के साथ राइट right. सो so, ये जो एक्शन ईरान ने किया है उससे क्या है ईरान और सऊदी के बीच में प्रॉब्लम हो गया होगा ये तो आ, कोई लिखित में नहीं देगा बट होगा इससे क्या है कि ईरान सऊदी डील इज ऑफ ईरान बड़ा क्लियर है ईरान इज एक्सटेंडिंग इट्स पावर थ्रू मिलिशिया चाहे वो हाउतीज हो हजबल्ला हो हमास हो और या सीरियन मिलिशिया हो राइट right? वो अपना राज फैलाने के चक्कर में है और बाकियों को पसंद नहीं है ओके okay? ओके okay. दूसरी लेवल में देखिए तो ये एक कलबली है इस डिवाइड में पाकिस्तान कहाँ है पाकिस्तान एक शिया पावर के नेबर है ईरान और सुन्नी है और इसलिए वो यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ता है तो ये भी इनका प्रॉब्लम है दूसरा लेवल देखिए इस्लामिस्ट अटोक्रेसी कौन कौन चाहे आप अक्रॉस द बोर्ड ये शिया सुन्नी डिवाइड छोड़ दीजिए ईरान हो या सीरिया हो या सऊदी हो या कतर हो या एमन हो या इजिप्ट हो दे आर ऑल अटोक्रेसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है इधर जॉर्डन हो दे आर अटोक्रेसी और ये जितने इस्लामिक ऑटोक्रेसी से ये प्रॉब्लम्स में है आज ये इनका लड़ाई हो रहा है एक दूसरे के बीच में और इस इन्हीं इलाकों में ज्यादातर ये नॉन स्टेट एक्टर्स उभर रहे हर स्टेट के अंदर एक नॉन स्टेट एक्टर है जो अगेंस्ट द स्टेट है सो दे आर इन टर्मोइल इनका कोई तालमेल नहीं है और डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट जैसे बांग्लादेश हुआ इंडोनेशिया हुआ मलेशिया हुआ इससे बाहर है तो इस कंस्ट्रक्ट में तो तीन सेगमेंट हैं शिया सुन्नी डिवाइड बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया जो लड़ रहे और यू नो टॉप पोजीशन द इस्लामिक वर्ल्ड एक तर्की भी है उसको बंद बोलिए इजिप्ट भी है एक सिविलाइजेशन स्टेट है तो इनका कोई लीडर नहीं है भटा हुआ शिया सुन्नी इसमें कोई एक 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 बोली बोलता नहीं है दूसरा इस्लामिक अटोक्रेसी तो उनका अंदर प्रॉब्लम है और ये अटोक्रेसी का इकोनॉमीज आर एट रिस्क क्योंकि ये सब कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमीज है कैश है या तेल है या कुछ है अगर कल के दिन ये खत्म हो गया तो इनका इकोनॉमी टफ हो जाएगा दे वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई थ्रू अटोक्रेसी और इसके विरुद्ध ये जितने ये हेम पौतीस पौतीस अरे काम कर रहे हैं देर ऑल स्ट्रॉन्ग आर्मीज ओके इट्स नॉट ये हम इनको विश ऑफ नहीं कर सकते हैं ये नजरअंदाज नहीं कर सकते और तीसरा डेमोक्रेटिक स्टेट्स है ये तीन लेवल्स में पाकिस्तान कहाँ है जीरो पाकिस्तान का क्या वो डॉक्रेसी है क्या अमीर है नहीं क्या डेमोक्रेसी है नहीं वो क्या है किसके साथ है वो कौन पाकिस्तान को कोई महीना दे रहा है आजकल पाकिस्तान का कौन सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है 
एक और चीज ये जितने नॉर्थ अफ्रीका के राज्य है उसमें रोज कू होता रहता है उसको बोलते हैं कू जोन साहेल और टूनिशिया मोरक्को इन इलाकों में कू हो रहा है या इनमें भी प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं सुदान सुदान में भी इंटरनल प्रॉब्लम तो ए फोर्थ लेवल है ऑफ स्ट्राइफ इन द मुस्लिम वर्ल्ड मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है ये अटोक्रेटिक प्रॉब्लम है उनका उनके अंदर भी मिलिशिया है उनके अंदर भी टेररिज्म है और कहीं ना कहीं ये इनका इक्वलेंट है जो सहारा सब सहारन अफ्रीका के कू जोन में वो उन कंट्रीज का क्या हालत है और पाकिस्तान का हालत है वो बराबर है सो इट इज नाइदर हियर नॉर देर पता नहीं क्या है ये वही वेर डज पाकिस्तान स्टैंड एक जमाने में ये इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर था हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है जी अब सब हमारे पीछे पड़ो हिंदू देश इंडिया को नष्ट करेंगे हम और चाइना के साथ हम मिलके इनको सॉर्ट आउट करेंगे फिर हम दुनिया का राज करेंगे वगैरह 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 अब कहा है ये तो ये जो प्रॉब्लम है ये हटेगा नहीं ये हटेगा क्यों नहीं आगे आता हूं पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ फाइनेंशियल मेल्टडाउन सबको पता है किसी को ये कोई बेवकूफ को भी उठा के बोलोगे वो सब बोलते हैं कि पाकिस्तान कंगाल है पाकिस्तान एक डेगर है भीख मांगता है लोग बोलते हैं बिकारिस्तान है सब जायज है इसमें कोई दो राय नहीं है बट लेट्स एनालाइज द एक्चुअल स्टेट बाबू कोके ने एनालाइज द एक्चुअल स्टेट जियो पोलिटिकली तो हमने कर दिया अभी फाइनेंशियली करेंगे आज के दिन इट्स एन आई एम एफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट वॉट इज स्टैंड बाय अरेंजमेंट इनको सत्तर मिलियन डॉलर मिला है कुछ दिन पहले कि भाई आप गुजारा हो जाएगा आपका आपका प्रॉब्लम घटेगा नहीं ना स्टेबलाइज हो सकते हो ना आपका इकोनॉमी ऊपर जाएगा ना नीचे डूबेगा उस जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के साथ है और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट सिर्फ तीन महीने के लिए है और तीन महीने मार्च अप्रैल में तब तक इनका इलेक्शन हो जाएगा और उम्मीद है इलेक्शन उम्मीद है ये सब अभी पता नहीं अभी बहुत टाइम है उम्मीद है इनका इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो ये वापस आईएमएफ के पास जाके इनका पच्चीसवा लोन ले सकते हैं पच्चीसवा चौबीसवा जितने भी है उसके बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता है ओके <coughs> तो ये जाना पड़ेगा आज का दिन ये इतना वीक है कि एक अफगान रूपी अफगानी से आपको तीन पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे एक यूएस डॉलर से आपको इकहत्तर या बहत्तर अफगान ही मिले मिलते हैं और एक यूएस डॉलर से आपको दो टू सेवेंटी का कुछ है टू सेवेंटी नाइन पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे सेवेंटी वन टू टू सेवेंटी वन इतना तकरीबन चार ये तो मैंने गलत बोल दिया वन इज टू फोर तो अफगानी अफगान करेंसी स्ट्रॉगर बाई फोर टाइम्स इन द पाकिस्तानी करेंसी फिर आप देख सकते हो इनका इनका यू नो कितना डूबा हुआ है इकोनॉमी ओके जब असीम मुनीर ने ऑलमोस्ट कूल कर दिया मे 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 जून में और यू नो शुहादा वगैरह 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 बोल के वो जो इमरान खान को अंदर कर दिया उस वक्त ये गया था पूरा गल्फ कंट्रीज के अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके इसने क्या बोला वापस आने के बाद कि मेरे को हमारे दोस्त जो गल्फ कंट्रीज के दोस्त चाहे वो कुवैत हो या कतर हो या यूएई हो या बहरेन हो या सऊदी हो जॉर्डन ये सब ने बोला पाकिस्तान के अंदर तक यू नो काफी निवेश होगा और यहां तक बताया गया था कि इनके अंदर जो निवेश होगा वो तकरीबन दस से लेकर पच्चीस बिलियन डॉलर आएगा ये तो काब था सबको पता था पर असलियत क्या है आज तक चार महीने हो गए एक आदमी ने ये नहीं बोला कि हम आपके अंदर निवेश करेंगे बात हो रहा है निवेश का निवेश का बात क्या है कि भाई अगर हम आपके अंदर पैसा लागेंगे तो आप हमें क्या दोगे आपका जमीन दे दोगे यानी पाकिस्तान बिकेगा या आपके एसेट्स बिकेंगे 
पाकिस्तान के पास इनके पास कोई एसेट नहीं है बेचने के लिए भी अगर जो एसेट जो पैसा कमाते हैं वो भी बेच दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा राइट एक और चीज है अगर इनको उतना पैसा दी भी जाए तो पाकिस्तान उसको खर्च नहीं कर सकता देखिए हर एक आदमी का ना एक खाने का एक क्षमता होता है आपको मेरे आप सबको पेट में उतना ही पेट होता है आप उतना ही खा सकते हो आप उससे ज्यादा अगर आप खा जाओगे तो पेट दर्द करेगा या कुछ हो जाएगा यू कैन नॉट यू कैन नॉट डाइजेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन ईट द एसेस्ट यू नो वैल्यू व्हिच पाकिस्तान कैन डाइजेस्ट या जो एसेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हिच पाकिस्तान कैन अब्सॉर्ब इंटरनेशनली एसेस्ट इज 1 टू 1.5 बिलियन डॉलर्स उससे ज्यादा आ गया तो मर जाएंगे फिर वही सीपीसी के साथ क्या हुआ वही होगा और ये बात जो है ना पहले काफी लोगों को पता नहीं था और ये एक चाइनीस असेसमेंट है चाइना वालों ने सोचा कि पाकिस्तान के साथ हम पैसा दे देंगे पाकिस्तान बढ़ जाएगा वो रोड बन जाएगा वगैरह 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 सात साल हो गए कुछ नहीं हुआ 21 बिलियन डॉलर दे दिया इन्होंने दो तीन साल के अंदर और वो टप है पूरा तो और उस एक्सपीरियंस के साथ ना कतर ना सऊदी ना कोई और खाड़ी के देश इनको पैसा दे निकले आगे नहीं आएगा ओके okay. <coughs> इससे क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो रिफॉर्म भी नहीं होगा तो पैसा इनको कहां से आएगा सिर्फ आईएमएफ के साथ और ये है एक बारी की चीज हमें समझना है पाकिस्तान को ना सऊदी वाले पैसा देंगे ना चाइना वाले पैसा देंगे ये इनका लोन भी रोल ओवर करना मुश्किल हो रहा है इनके साथ होगा थोड़ा बहुत रोल ओवर इस राइट क्योंकि पैसा दे नहीं सकते हम बोलेंगे भाई आप पैसा नहीं दे सकते हम दे देंगे तो रोल ओवर होगा लोन्स बट गुजारने के लिए टू रन द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री पाकिस्तान विल हैव टू गो बैक टू द आईएमएफ ऑलरेडी पाकिस्तान आईएमएफ को कौन कंट्रोल करता है यूएसए तो जो भी यूएसए बोलेगा इनको मानना पड़ेगा और यूएसए जो है इनका पूंछ मोड़ेगा ये तो बोल दिया ना ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी इमरान जी ने तो अफगानी ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी ओनली टू पुट पाकिस्तानी इन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी फंस गए सो वट एवर टूमोरो यूएसए से through imf others will follow suit no one is going to give money okay we'll talk of usa and all these people later again okay let yeah so we we'll come to usa usa aaj tak bola nahi ki pakistan ne kiya kya uske sath theek hai usa isko khel raha hai uske sath ek chote kutte ke sath test kar khelna hai wo khelega kyunki Pakistan has lost its strategic significance to the world. Pakistan, चाहे किसी हालत में हो किसी को परवाह नहीं है क्योंकि एक्शन जो है वो वेस्ट एशिया में है या इंडिया के साथ है उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तो इसीलिए इसको इट विल बी ऑन लिश राइट इट विल होल्ड द आर्मी एट रैनसम इट विल होल्ड lot of militant groups of the pakistan army at ransom so usa will have lot of control over the security establishment of pakistan ye bhi yaad rakhiye 50% of pakistan's military hardware is from the west uska f16 wagara right uske liye agar spares chahiye to inko ja ke unke pair padna padega nahi to kuch nahi milega Okay, so USA is back in the game in Pakistan, but avatar different है. Pakistan को ये पैसे नहीं देंगे, पैसे के लिए हड़ पाएंगे. Let's talk of China, Iron Brother, higher than the ocean, deeper than the sea, जैसे दोस्त. 
चाइना का हालत बुरा है ये सब हमें पता है वो इस हालत में वो पैसा पाकिस्तान को देने के लिए राजी नहीं है ठीक है इसीलिए अगर आप देखेंगे चाइना ने अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर दिया और पाकिस्तान को बाहर रख दिया वो ऊपर से तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है और ये अभी चाहता है कि जिंजियांग से वकान कॉरिडोर वकान कॉरिडोर को काबुल काबुल टू जरन दलराब टू ईरान वो करेक्ट करना चाहता है राइट सो इट इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान एट ऑल ओके और तो और चाइना का खाब था कि चाइना ईरान पाकिस्तान रशिया नॉर्थ कोरिया इन सब का एक गठबंधन बनाओ और हाल ही में ये नॉर्थ अरेबियन सी में ग्वादर के नीचे और वो स्ट्रीट ऑफ हरमोज के इलाके में ये नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे इनफैक्ट ये जैसे ये मिसाइल एक्सचेंज हो रहा था और फायर अटैक हो रहा था साथ साथ पाकिस्तान और ईरान एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे एक दिन पहले तो एक इनका बड़ा ख्वाब है कि नॉर्थ अरेबियन सी में इनका नेवल प्रेजेंस बढ़े तब जाके चाइना को इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट को तोड़ने का मौका मिलेगा पर ये जो जड़प हुआ है ईरान और पाकिस्तान के बीच में उससे क्या है कि ये खाब बिकर गया ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला यू नो कंट्रीज हैव टू हैव ट्रस्ट इन ईच अदर टू बी एंगेज इन अभी तो बोल गए हम दोस्त हैं लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि ईरान भी लड़ना नहीं चाहता वो भी लड़ने से परे रहा और ये भी लड़ने से इनकी क्षमता है जब तक चीन और रशिया बीच में ना आए इनको कोई किसी और के साथ लड़ने का चांस नहीं है सिर्फ एक गठबंधन में रह सकते हैं और वो गठबंधन अंदरूनी तरीके से टूट रहा है चाइना इसीलिए पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हो सकता और ऊपर चाइना का इन्वेस्टमेंट देखिए चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है चाइना का इन्वेस्टमेंट ईरान में है चाइना का इन्वेस्टमेंट इराक में है चाइना का इन्वेस्टमेंट सीरिया में है इनफैक्ट पिछले बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में सीरिया का प्रेसिडेंट बशर असाद को एक अलग हवाई जहाज भेज के जी चिनपिंग चाइना लेके गया था इन्वेस्टमेंट वो सब टप हो रहा है क्यों ईरान ने जो काम किया उसके तहत पाकिस्तान ने रिप्लाई किया तो चाइना का प्लान देर इन प्रॉब्लम्स तो अगर इस पूरे खेल में पाकिस्तान के अलावा दूसरे किसी को धक्का लगा वो है चाइना क्योंकि जो भी हो रहा है इनफैक्ट इसके बारे में दो मिनट और वेट बताऊंगा आजकल चाइना से वैसे भी एक्सपोर्ट डाउन है अब वो एक्सपोर्ट रेड सी के जरिए जा नहीं रहे यूरोप में क्योंकि हौतीस ने बाधा डाल दिया उसमें तो चाइना इज इन पेन चाइना का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और पाकिस्तान ने उस पेन को बढ़ा दिया गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट और इस्लामिक किसी के पास पाकिस्तान के लिए टाइम नहीं ओके क्यों जैसे मैंने बोला था पाकिस्तान ने हर लड़ाई हार लिया आज तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो पुराना राहिल शरीफ वो सऊदी अरेबिया को ट्रेन कर रहा है उनके फोर्सेस को कमांड भी कर रहा है एडवाइस कर रहा है जो भी कर रहा है वो बैठा है रियाद में पिछले आठ साल से सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि होती के साथ लड़ाई करके उनको दबा दे यमन में पर हो नहीं पाया पाकिस्तानी हथियार पाकिस्तानी ट्रेनिंग पाक, कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स भी हो सकते हैं मेरे को नहीं पता कुछ नहीं हो रहा तो इस हालत में पाकिस्तान का क्या फायदा है गल्फ कंट्रीज को क्योंकि पाकिस्तान के नॉट गारंटी देर सेफ्टी प्रॉब्लम आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एनी लेफ्ट एनी वैल्यू क्यों अभी जो लड़ाई हो रहा है 
उसमें कौन आके हावी है सबके ऊपर यूएसए इज गारंटिंग देयर सिक्योरिटी कल के दिन यू नो इन यूएई और इन सऊदी अरेबिया और इन कुवैत और बहरीन कुछ गड़बड़ हो गया यार कतर कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगा सब यूएसए की तरफ देखेंगे कुछ हद तक टर्की की तरफ देखेंगे क्योंकि टर्की का बेस है एक कतर के अंदर ओके तो इनको बैंक रोल करने के लिए इनको पैसा देने के लिए कोई राजी नहीं है तो लोन्स टू यू पाकिस्तान फ्रॉम गल्फ कंट्रीज वो यूएसए के ऊपर निर्भर होगा यूएसए देगा तो ये भी देंगे नहीं तो वो नहीं देंगे अगर ये दोनों यूएसए और गल्फ कंट्रीज पैसा नहीं देंगे तो चाइना भी नहीं देगा राइट right? तो एक और बात है कि पाकिस्तान मार्जिनलाइज तो हुआ ही है इट नो मोर फ्रंटलाइन स्टेट किसका फ्रंटलाइन है किसी के लिए फ्रंटलाइन नहीं है ओके इट इज बिलीगर्ड विथ थ्री हॉस्टाइल नेबर्स एंड इंक्रीजिंग इंटरनल प्रॉब्लम डाउट नहीं है चारों तरफ गिरा गिर गया है ओके okay. अभी हम देखेंगे पोलिटिकल लेजिटिमेसी The political legitimacy of Pakistan is at grave stake. क्योंकि हमें सबको पता है कि the political legitimacy of Pakistan has always been in a question mark. आज भी हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण में बताया कि कुछ लोग अपना व्यक्तित्व ढूंढ रहे हैं कुछ लोग कंट्री अपने व्यक्तित्व ढूंढ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपने आप को उलझा पड़े हैं वो गांड नहीं खोल सकते पर हमने खोल दिया आज राम मंदिर को फर्क ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बात इस बात पे कि हम सोचते रहते हैं ना कि पाकिस्तान ये कर सकता है पाकिस्तान वो कर सकता है पाकिस्तान कुछ और कर सकता है पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता और आज ये राम मंदिर का यू नो उद्घाटन के बाद मेरे ख्याल में वो सोच हमें बदलना बदलने की जरूरत है जो एक्चुअली हमारा प्रधानमंत्री बोल रहे थे हमारा दिमाग खुलना चाहिए और पाकिस्तान से वो वी हैड स्टार्ट लुकिंग मच बियॉन्ड पाकिस्तान बट पाकिस्तान हमारे बगल में है हमें पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है ये थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ और फिर बात करूंगा मुशरफ के एरा में देखिए जब मुशरफ पहले आया था देखिए पाकिस्तान के अंदर एक एक चीज है और ये समझने वाली बात है पाकिस्तान के अंदर थ्री इन ब्लॉक है एक आर्मी एक जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज इनका बैलेंस चाहिए राइट अगर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो गया तो तीसरे को आउट कर सकते हैं तो ये कहानी क्या है इनका सिलसिला वी शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ओके मुशरफ के जमाने में जब वो मुशरफ आया था तब तो आर्मी और उसके साथ यू नो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पीपीपी था पीपीपी कुछ हद तक इसके साथ था उसने उस वक्त कू किया और पीएमएल को आउट कर दिया नवाज शरीफ का बाहर कर दिया जेल में डाल दिया ये वगैरह जब मुशरफ के एंड में तो वहाँ लॉयर्स का स्ट्राइक हुआ और उनका चीफ जस्टिस को निकाला गया फिर वो कड़ा हो गया वगैरह वगैरह उस वक्त तो चीफ जस्टिस और जुडिशरी पीएमएल और पीपीपी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो गए और आर्मी को निकाल दिया कुछ दिन बाद में जब बाजवा का एरा पिछले पांच चार चार पांच साल में वो उस वक्त क्या हुआ उस वक्त पीटीए नहीं था मुशरफ के जमाने में बाजवा के एरा में क्या था आर्मी और चीफ जस्टिस और पीटीआई अटा बंदयाल ये तीनों मिलके पीएमएल और पीपीपी को हटा दिया राइट ये रिंगा रिंगा रोसेस चलता रहता है इनका बाद में पिछले साल क्या हुआ आपको याद है राइट right, 21 22 में जब इमरान खान को हटाया गया तो आर्मी और पीएमएल और पीपीपी साथ हो गए और सीजेपी को आउट कर दिया आउट नहीं किया उसको साइडलाइन कर दिया और पीटीआई को आउट कर दिया वो इनके अगेंस्ट हो गए उसके बाद कुछ देर तक सीजीआई और पीटीआई साथ साथ थे यानी कि अटा बंदयाल जो इनका सीजेपी था 
چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان ساتھ کے دوست تھے تو وہ بیلنس کر پائے بٹ ابھی وہ ختم ہو گیا ابھی کیا ہوگا ہو رہا ہے کہ نیچے دیکھیے منی رہ رہا ابھی جو ہونے والا ہے الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن نہیں وہاں تو سلیکشن ہوں گے کون سلیکٹ ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا آرمی چیف جسٹس آف پاکستان ابھی جو نیا آیا ہے وہ بالکل آرمی کے ساتھ بول رہا ہے اور پی ایم ایل اندازہ ہے کہ پی ایم ایل اس آئے گا ستہ میں کون آئے گا یہ نہیں پتا ہمیں اور پی 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 کا پتا نہیں کہ ان کا رول کیا ہے یہ کہیں لوز فٹ ہے اور پی ٹی آئی اگینسٹ ہے رائٹ تو یہ جو اب دیکھ رہو یہ کیا یہ اسٹیبل رہے گا یہ اسٹیبل تب تک رہے گا جب تک کوئی پارٹی جو ہے وہ آرمی کے بارے میں دیکھتے ہیں آرمی جو ہے اٹ ناٹ لیٹ گو آف پاور اٹ ناٹ شیئر پاور پر یہی بات ہے اگر کل کے دن یہ جو نیچے والا منیر دیکھتا ہے کہ پی ایم ایل یا نواز شریف زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے تو اس کو کینچ لے گا نیچے اوکے اور واپس پی ٹی آئی کو لے کے آ سکتا ہے یا پی 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 کو لے سکتا ہے اور کوئی نیا گٹ بند بن بندھن بنا سکتا ہے جب تک سی جے پی تو سی جے پی کو وہ یا چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشری جو ہے وہ اپنا جیب میں رکھے گا تو اٹ ناٹ شیئر اٹ ول پل ڈاؤن اینی ون گیننگ مور پاور کوئی بھی اگر طاقتور ہو اس کو گرا دے گا اس سلسلے میں پاکستان کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا کیونکہ یہ منیر صاحب کا جو اکنامک سب نے بولا ہے کہ یہ نویش لے کے آئے گا وغیرہ وغیرہ ابھی ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ کچھ نہیں لے کے آ سکتا نہ اس کو کوئی اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اوکے پر آرمی ول کیپ ملٹری کیپیبلٹی انٹیکٹ فار سروائیول ان کا جو چاہے وہ پنڈوبیا ہوں یا شپس ہوں یا ایئر کرافٹ ہوں یا ٹینک ہوں یا گن ہوں یہ کرتے رہیں گے چاہے پاکستان کنگال ہو جائے اور یہ نیوکلیئر ٹریڈ کیپیبلٹی کے ساتھ یہ کھیلیں گے یہ ان کا یہی ایک سکہ رہ گیا جس کے ساتھ یہ کچھ حاصل کر سکتے اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم سب کو پتا ہے تھری فرنٹ سچویشن ول ریمین اور یہ ہم یہ ہمیں تنگ کریں گے جے این کے میں تو یہ ہے موٹے موٹے طور پر پاکستان یہ ہم سب سوچ رہے ہوں گے سب یو نو ہمارا سوچ وچار یہی ہو رہا ہوگا یار ان دونوں کے بیچ میں کچھ سلو ہو گیا تو انہوں نے ایک فائر کیا اس نے ایک فائر کر دیا دونوں میں بلوچ ریبلس کو مار دیا اس کا دشمن کو اس نے مارا اس کا دشمن کو اس نے مارا اور کچھ ہیں ابھی ایسا نہیں ہے جو ہوا ہے اس کا ایکچوئل اگر ہم انالیسس دیکھیں گے تو جیسے میں نے آج ابھی بتایا ہے اٹس ویری ڈیپ ویری ڈیپ اس میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے خطرہ بھی ہے اپرچونٹی یہ ہے کہ جو نارتھ ایربین ایکسس جو بن رہا ہے نارتھ ایربین سی ایکسس یہ ویک ہو رہا ہے دوسرا ایران اور پاکستان کے پرابلم جو ہیں وہ ایکچولی چابہار ورسز گوادر ہونے والا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہم وی شوڈ ہیلپ ایران آؤٹ جو وہ بھی چاہتے ہیں ویسے ویسے ایران بے وقوف دیش نہیں ہے ایران چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ چلے اور چابہار روٹ چل پڑے کیونکہ جب تک چابہار اگر ہم کھول دیں گے اور وہاں سے چل پڑے گا تو ایران کو فریڈم ملے گا ٹو ایکٹ انڈیپینڈنٹلی اور ہمیں وہ ملے گا کہ افغانستان کے اندر ڈائریکٹ ریچ کرے جیسے ہم نے کل سمیر بسیم کے ساتھ بات کیا تھا رائٹ سو وی ہیو دس اپرچونٹی ٹو ڈیل ود ایران اور دیٹ ول بی اے ہیڈ اگینسٹ یو ایس اے ہمارے لیے کہ کل کے دن اگر یو ایس اے کے ساتھ پرابلمس ہوا تو ہمارے پاس ایران ہے اور اس کے ذریعے ہم چائنا کو بھی کچھ حد تک ہینڈل کر سکتے ہیں کچھ حد تک زیادہ نہیں کیونکہ چائنا کا کہانی الگ ہے اس کے بارے میں کل بات کریں گے کیونکہ چائنا کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور ڈیپتھ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اوکے سو یہ 
इंडिया का नेक्स्ट है ऑफ कोर्स इंडिया का प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्यों इस हालत में है सबको पता है टू स्टे रिलेवेंट वो कश्मीर में कुछ ना कुछ करेगा उसके अलावा ज्यादा नहीं करेगा और कोशिश करेगा कि नॉर्थ अरेबियन सी में कुछ करे और अगर अगला कोशिश होगा मालदीव में कुछ करे थ्रू चाइना जब तक पाकिस्तान मालदीव में या और कहीं कुछ ना करे तो हमारा प्रेशर उसके ऊपर होगा और वो बहुत भारी प्रेशर होगा क्योंकि हर रोज ये पूछा जा रहा है पाकिस्तान में यार इंडिया को देखो वो कहां तक चांद तक पहुंच गए हम तो यहां तक गए है ही नहीं तो वो हमारे साथ मुकाबला तो है ही नहीं वो तो गया हमारे साथ बराबरी भी तो है ही नहीं वो भी सबको पता है कि हम एक विश्व में पावर बनने वाले हैं पर ये है कि पाकिस्तान आर्मी को हमें उंगली देके हमें नीचे लाने की कोशिश करेंगे या हमारा रिलेशन यूएसए के साथ खराब करने की कोशिश करेंगे और चाइना के साथ कुछ और उल्टा सीधा काम कर सकते हैं राइट ओके अभी लोग पूछेंगे कि सर ये टाइम है हमें जाके पीओके को वापस ले लो पीओके के लेके वापस लेके क्या करोगे आप वहां चार मिलियन लोग हैं यानी चालीस लाख लोग हैं उनके साथ क्या करोगे वो अगर हम लेंगे तो मुसीबत होंगे तो उसमें कोई पॉलिटिकल आउटरीच भी नहीं है तो हमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा और संयम बरतना पड़ेगा कि जब मौका आएगा तब पॉलिटिकल आउटरीच करो पॉलिटिकली मामला सेटल करो फिर बात करो तो नहीं तो रहने दो क्या पाकिस्तान उभर के आएगा बिल्कुल नहीं पाकिस्तान इस दल दल से उभर के आएगा नहीं क्योंकि जैसे मैंने बताया इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है अनस्टेबल रहेगा इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही गया गुजरा हुआ है अगले दो साल तकरीबन 2024 और 2025 तक इनका इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी जारी रहेगा क्योंकि इनके पास कोई निवेश करने के लिए आए ही नहीं रहा बड़ा क्लियर है और ये जो लड़ाई हो रहा है इसका कौन भुगतेगा गाजा में जो भी हो रहा है उसको पैसा कौन देगा यही काड़ी के देश देंगे उसको नहीं तो वो भी रिकवर नहीं होगा अगर वो उनको हेल्प करेंगे या पाकिस्तान को हेल्प करेंगे तो पाकिस्तान को कोई हेल्प नहीं करेगा चाइना हेल्प नहीं करेगा तो हमें यूएसए को भी इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए और अफगानिस्तान के साथ भी बात करना चाहिए और ये सब देखते हुए पाकिस्तान का हालत हमारा स्ट्रेटजी जो मालदीव्स के साथ है बदलना चाहिए मालदीव्स में जो प्रॉब्लम हो रहा है ये घटने वाला नहीं है इनफैक्ट बढ़ने वाला है सो व्हाट इज हाउ वी गोइंग टू डू विद मालदीव्स ये हम ट्वेंटी नाइन्थ को हम वेबिनार करेंगे उसमें मैं कंडक्ट करूंगा विल टॉक अबाउट इट राइट right, ये था मैंने सोचा कि आज बताऊं कि किसी तरीके से देख गया ये अभी लड़ाई हो गया कुछ हद तक तो पाकिस्तान और डूबेगा और ये और टॉक्सिक होता जाएगा इनका एक ही ट्रम्प कार्ड बचा है वो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और एज डेज गो बाय ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मायना भी डाउन होते जा रहा है ओके ओके इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ इस महीने में क्या क्या प्रोग्राम करना चाहता हूँ कर रहा हूँ एक तो जैसे मैंने बोला आ, कल दैट्स एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम मैं चाहूंगा आप सब लोग आके उसको सुने कि चाइना क्यों उभरेगा नहीं क्यों फंसा पड़ेगा फंसा रहेगा और इसका इतिहास के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे हम इस इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है क्या यू नो द इंडिकेशन आउट ऑफ चाइना अगर हम ये दोनों को देखेंगे तो वहां एक लंबा दृश्य नजर आ रहा है इसीलिए ये अगर हम क्लियर है कि चाइना क्या करेगा और पाकिस्तान क्या करेगा तो हमारा स्ट्रेटेजिक आइडिया जो है वो क्लैरिफाई होगा दूसरा एक और मैं करने वाला हूं कि चाइना का क्या प्रॉब्लम है साउथ चाइना सी और ताइवान के साथ वहां कैसा लड़ाई छिड़ सकता है ये प्रोग्राम इस इस महीने के अंदर तक तीसरा मॉलडीव और चौथा 
ये रेड सी और नॉर्थ अरेबियन सी और गल्फ इस इलाके में किस तरीके से क्या करना है उसका भी एक प्रोग्राम करेंगे ये चार प्रोग्राम तो तय है इसके अलावा इंडिया और चाइना हमें क्या करना चाहिए हमारा क्या रवैया होना चाहिए अगेंस्ट चाइना वो तो किसी ने बात नहीं किया हम करेंगे और ये ब्रिगेडियर अरुण सैगल को मैंने ऑलरेडी बता दिया और एक और प्रोग्राम हमें करना है इंडिया और यूएसए के बारे में ये सब लाइंड अप है मेरे दिमाग में आप सिर्फ आके जुड़िए आज जैसे इतने लोग आ चुके हो 150 फिफ्टी पर पाकिस्तान तो ठीक है सब आएंगे पाकिस्तान बोलने से क्योंकि भावुक लोग हैं हम पर अगर आज हमारा प्रधानमंत्री के भाषण सुने हो तो उन्होंने हमें एक संकेत दिया है वो संकेत है कि हमारा जो सिविलाइजेशनल रोल अभी शुरू होने वाला है और ये सिविलाइजेशन रोल शुरू होने के लिए सोच और बड़ा होना चाहिए आप लो, सब लोगों का मेरा नहीं मेरा क्या है मैं तो चला गया मैं तो मेरा टाइम खुल गया आप लोग जो सुन रहे हो आपका सोच बदलना चाहिए आपका सोच पाकिस्तान से दूर पाकिस्तान के परे और पाकिस्तान से फार बियॉन्ड पाकिस्तान क्योंकि दुनिया हमारा है ओके थैंक यू अभी हम सवाल लेते हैं मेरे ख्याल में काफी सवाल है लूंगा आराम से राइट तकरीबन एक आध बार तो सबका ले लेंगे या कुमार बहुत दिन के बाद आया है और बोल रहा है प्लीज लाइक प्रेस द लाइक बटन प्लीज डू दैट ओके आई फिक्स इट आई डेंट सी दिस आई फिक्स इट डोंट वरी या आई डू दैट आदिल या ओके नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी गेम ग्रेट गेम वॉज प्लेड Yeah, there's a new great game. There's a new great game which is being played. Yeah, don't worry. Pakistan fights a war not to win but to earn. It can't. It's now fighting every war it has tried to earn, but it is losing now. Okay. Uh, in the present fast shifting dynamic of this regional politics, it would be prudent for us to have an all of government, all of people approach. Your views. Yeah, to hoga. आई एग्री विद यू हमें चाहिए ये पर क्या हमारे एक लोकतंत्र में हो सकता है नहीं हो सकता सो मेजोरिटी है इट हैपन वी आर अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड होपफुली आई मीन इंडिकेशंस तो यही है कि यू सी अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट गोइंग इनटू द नेक्स्ट फाइव इयर्स सो विल मूव अहेड इसमें डाउट नहीं है ओके Iran is running literally or otherwise five Shia regimes in Middle East Iraq Syria Lebanon Yemen Iran itself does this make Iran and Shia superpower in Middle East no understand it is having a lot of influence this i covered in many things many programs i did one program on Iran and i covered this aspect but the problem with Iran is Iran is internally weak Iran is internally weak because militarily it is weak. It doesn't have an air force. It doesn't have an army which has fought. It has only done this kind of a thing. What happens tomorrow if it gets into a war? It doesn't know what to do. Already you see the Houthis are getting slowly and steadily. What America is doing is very clear. For all this past one month, it has collected all the intelligence on Houthis. Now Houthis are getting slowly hit badly. and there will come a time when houthi capacity will go down and iran can't replace it and iran has committed the indiscretion of going into pakistan which it did not have to go and now it has a problem now iran has a problem on its western flank and its eastern flank also and it can end taliban it doesn't trust so iran has its own problems don't think it will run away okay so within pak there is no 90% fasad there is yeah i agree with you but i am not talking of uh, 
the Shia Sunni divide within Iran, uh, within Pakistan, that is of no consequence. But its dealing with Iran is guided by this. Okay. Okay. Yeah, one Afghan is four rupees. Yeah, it's right. I am not just saying. You see the exchange rates. Yesterday only I saw it. Okay. If Nawaz Sharif returns as PM and opens trade, shouldn't India control it through strict export licensing to stop exports in case of terrorist attacks? See, there are two ways of looking at it. Why should you trade at all? What's the reason for you to trade? If you have to trade with Pakistan, it's going to help Pakistan. So that trade has to come at a cost. And that cost has to be very high for Pakistan. Okay, there's no question of this. They have to renounce, almost say, we, you know, we renounce our claim on uh, JNK. Can they do it? Or they commit, we will not support terrorism. Will Nawaz Sharif have the political legitimacy to do so? That's why I showed all that. Right? We, we, can he do it? Ye, ye allow karega Munir ji? Ye kahani jo last mein dikha hai. So, it's not so easy. So, let us see how it goes. First, he should come back. What if tomorrow elections are not held? What if tomorrow the PMLN is brought to power, but the deal is Nawaz Sharif is out and someone else in? So, Pakistan, the way it is, the political legitimacy at stake, the legitimacy of the state is at stake. That's the problem. Park isn't caught between USA and China. They want to dance to partners. No, they are caught. That's why I said you have to think differently. My whole story, if I have told you all this for the past uh, 45, 50 minutes and you have to come out with this, Anand, then you are in the old framework. You have to, you are in the old framework. Think new. Soch badalna chahiye. Jaise aaj ka dinna, is aaj ka dinna ka soch badalna chahiye hamara. Ito hamara Pradhan Mantri ne waha bol diya. Okay. Right. I see, uh, I don't see a lot of comments, but uh, I don't see questions. Okay. Right. US probably will ask Pakistan to continue doing some with mischief with Iran. How can, how can and how long will Pakistan be able to? No, it is not. It's already, already they have done it. Already there's a word out that this could have been instigated by USA. Right, and USA would have given some kind of a go ahead with Iran. And in any case, Mr. Biden reacted. He says, Good, Iran has more enemies than I thought. Something like that. Okay. In your analysis, 3.0 front threat continues for India despite Pakistan economic turmoil. No, no, no. I think you are confused completely, Zahid. Pakistan faces a forefront situation. Okay. Very clear. We don't have, we don't have that old 2.5 situation is gone. You have one front against China. You have one front against, you know, the other, you know, the, the uh, naval or the ocean maritime front, which is developing. And about I wouldn't say half, less than half a front internally. Uh, actually, our thing has reduced. It gives us the elbow space to do more with, you know, against the northern borders and here. And my preference is here because uh, the way the northern borders are coming out and action there is coming out, China won't make headway. They are very, very worried. But tomorrow, when I talk about China, you'll know how problematic China is. Then you'll know how to deal with them. Then we'll talk of this tomorrow also. So the bigger problem is in the maritime area, Lakshadweep to North Arabian Sea. Lord Lakshadweep, Maldives to North Arabian Sea. That is the more important thing. And that is what will play out in the next two to three years. And this is a time when our Navy has to act. Our thinking has to change for this. 
thinking beyond pakistan means think beyond china no you have to think china first china when you think of china pakistan falls in place when you think of the uh, maritime front pakistan comes into place okay so the whole thinking has to change that's the uh, it doesn't matter where he is from where zahid is from i have no problem how was the j17 doing anything with china is suspect i have no doubt about it is pakistan iran relationship in the mend or there will be a flare up in near future we don't know it's not in the mend is right now strained they have superficially said they will be okay with each other it could flare up it might not flare up we'll let's see how it goes but whatever happens their relationship is not going to be easy here after how do you read te- turkey temporarily cutting down access to black sea related to west asia <clears throat> turkey is in a weak position it's all temporary whatever it is doing is tactical and beyond a point usa will come down hard on turkey remember they are part of nato okay so turkey has got very limited elbow space to go against usa sir kya pakistan india mein muslims ko badkayega instability dekho thoda bahut to karega par zyada nahi hoga zyada hoga nahi look you must expect something ye mat socho ki uh, you know ye bilkul shant ban gaye kal ke din nahi ya kuch nahi karenge ye karenge kuch na kuch unko dikhane ke liye ki bhai hame kar, hum kar rahe hain kuch but kya will it affect you it should not affect you unless it's big and if it's big you do something but that you should avoid by telling pakistan in no uncertain terms ki bhai aap ye karoge to aapko ye tohfa hum denge chahe wo surgical strike kyun na ho kuch bhi i mean that is something which i'll not talk of unko pata hona chahiye ki hum kya tohfa denge unko then things will come into light okay so except and this also gives you a opportunity to put many things in place you see aaj ka jo ram mandir ka ceremony hai right pran pratishtha jo hai ye sirf ek uh, it's not a just a religious festival or a religious event no it has got tremendous geopolitical impacts right i don't know the adi and i think rajiv narayanan are doing a show on this a little later you can ask them what the story is but it's got tremendous geopolitical impact so people will have to think within india where they are it's not it's not political it's not religious it's not this thing but it has got tremendous impact jo hamare pradhan mantri ne aaj bola okay so if you read all that even the muslims in india will start behaving slowly kuch to honge jo well democracy hai will handle them okay if all the troubled countries just accept india as their friend all their problems will cease instead all are running ye to bhai many people will go because india has its own problems you have to get out of your own problems okay it's not as if india is ram raj a long way to that let's be very honest with ourselves our delivery has been poor our delivery has been poor because our economy has not been great okay we talk a lot we are very emotional people we talk a lot and uh, when it comes to doing things we are a little shy we don't take commitments we don't take stands right we have been okay we need to change will it change after today i hope so i always said if you that you have to take a tougher line against china you have to take a tougher line against pakistan more importantly you have to take a you know well thought out line against both of them and everything depends on your economy yeah pakistan can do no nonsense you can relax just don't bother 
Yeah. What's a realistic breaking point for Pakistan? Yeah, and all that you have written, dominance of army, poverty, inflation. There's no breaking point for Pakistan. How can 250 million people vanish? They can't. They all know that their survival depends on the army. The army knows the survival depends on them. They also know that the army is eating them up. Slowly. But they cannot get out of it. They are in a trap of their own. They can't break. They will not break. And moreover, with the nuclear weapons they have, others will not allow them to break. So you have to exist with this jelly state. Kuch din aise hoga, kuch din aise hoga, par hai to bekar hoga. Okay, Pakistan is buying Chinese. Ye sab thik hai, yaar. There's some still shaping. Ye sab thik hai. That's what I said. They they can afford it because they're not bothered about the expenditure on their people. See, Munir, As, right? Asim Munir doesn't have to give gas cylinders to poor people. Free me. He doesn't have to give uh, you know houses to poor people. He doesn't have to build roads. He doesn't have to <coughs> give you know, toilets to poor people. He doesn't have to give electricity to poor people. Modi ji has to give. He is committed to give. But he doesn't have to give. So the first thing he does is, he'll buy what he wants. Whatever money he gets, he'll buy. After that, he'll give the money to this thing. So don't, this will not change. Yeah. Okay. Mr. J.S. Kumar earlier, GF-17 was a bad actor. Yeah, I, yeah, I agree with you. That's a different... Uh, look, I'll give this separately. What will be the uh, impact of this? This is not just an event. It's a civilizational event which has happened. Um, mindsets will change or internal thinking will change. External way of looking at it will change. Right? And, and like I said, it has got geopolitical implications let a few days but let a month pass i'll talk of it you aap abhi tak aapko pata chal gaya hoga main ek koi topic leta hu immediately nahi leta hu main soch samajh ke fir leta hu yeah after 2 years ukraine war is near what's the future west hardly cares anymore as palestine is a new buzzword that war will degenerate in Go back what it was from 2014 to 2022 when it started. Or 21? 21, yeah. When it started. For seven years, that was a festering war. It will continue. It will be a LOC kind of a situation there. Russia doesn't have the strength to do anything. Ukraine doesn't have the strength to do anything. USA does not have the will to do anything more. And a lot depends to by the end of this year when the elections are held in uh, USA, how things will change. So that is something we'll see. Uh, can we play in our... Yeah, we must, Ramesh. There are no two ways about it. I appreciate your touching upon Ram on the issue. Why did government, DMK government ban live streaming? What do you make of Dravidian supremacy of mindset of Tamil Nadu government and certain politicians, hope you answer. See, if you go into this whole story, uh, the Dravidian movement has nothing to do with uh, the religious politics. The religious politics was just a method for it to start a social justice movement and gain power. Now, their biggest problem is religion. Uh, I keep telling everyone. Tamil Nadu is one of the most religious states in India. If this religious thing catches everyone's imagination beyond a point, their uh, rule is in danger. <clears throat> okay. That is why their reaction is the same. I'll, more than that, I will not talk. Yes, uh, I can do a detailed analysis of it. Since you said, hope you answer, I've given you an answer. They feel threatened by this. Okay. 
creation of Baluchistan. Baluchistan can't be created, Nagraj. Please understand that. Baluchistan is one third of Pakistan. It has got only 5% of Pakistan's population. How can it happen? It cannot happen. There is no population there for it to force the thing. That's a problem. China, Bangladesh, mein jo India out campaign karwa raha hai, uska impact kya rahega? Dekhte hai kya hoga depend. Kyunki abhi bohut jaldi hai baat karne ke liye. Kyun abhi to uh, Hasina Begum ne satta samvala hai. Chauta baar ke liye. Aage dekhte hai kya hoga? Uske baad thoda hat tak ba- Bangladesh chup ho gaya. देखते हैं आगे एक दो महीने के बाद पता चलेगा क्या वहां ओके या जयंत लॉन्ग टाइम नमस्कारम आई बीन मिसिंग यू आई डोंट नो व्हाई मेनी ऑफ यू डोंट वॉच लाइव ओके वी प्ले ईरान अगेंस्ट पाकिस्तान व्हाट अबाउट इक्वेशन विद अमेरिका एंड इजराइल वी शुड टेक देम ऑन बोर्ड we should play pakistan through them also that's what we should do we should think big think big you have to play to your interests when it suits you you do what you have to do okay <clears throat> this attack on indian ship near india by a missile fired from itan wasn't polluted look this is you are now going into things which you know speculating so we'll forget it uh, could the japanese as a neutral third party do any investment in pakistan to modify i doubt i doubt that the japanese will take that risk at this point of time you see japan is upping their defense budgets phenomenally and i don't think japan is in the mood to give aid out to anyone and also remember if things go bad continue to go back in the red sea japan will have its own energy crisis japan is also energy dependent on outside in fact it is worse off than other countries so there are other dimensions which have to come in okay i think we've done for today so tomorrow we're going to talk of china china versus china the decay of zeconomics how zeconomics is decaying china and you'll understand why i keep saying china will not that's it in fact my thinking now is five years six years hence will china be even a military threat to you so my new thinking it's a thought but let's see how it goes <clears throat> okay uh with this i finish thank you good evening and tomorrow till tomorrow evening 8 o'clock jai hind